নমস্কার বেঙ্গল ফিউশন দর্শকদের স্বাগত আপনাদের অভিনন্দন এই চ্যানেল দেখার জন্য আজকে আমি থাইরয়েডের প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আমাদের মধ্যে অনেকেই ধরুন একটা বদ্ধ ধারণা আছে মোটা হয়ে যাচ্ছে অতএব থাইরয়েডের প্রবলেম হচ্ছে অনেকের একটা ধারণা আছে যে একটা রকমের থাইরয়েড হয় তাকে শুকিয়ে যাওয়া থাইরয়েড বলে আর একটা রকমের থাইরয়েড হয় তাকে বলে ফুলে যাওয়ার থাইরয়েড তো এই বিভিন্ন বিভিন্ন থাইরয়েডের সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব থাইরয়েড ব্যাপারটা কি আমাদের গলার মাঝখানটাতে এই ঠিক এই রকম একটা জায়গাতে থাইরয়েড বলে একটা গ্ল্যান্ড থাকে সেই গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েডের হরমোন বেরোয় এই থাইরয়েড হরমোন যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে বেরোচ্ছে এটা আমাদের মেটাবলিজমে হেল্প করে এই যে আমাদের খাদ্য হজম হচ্ছে খাদ্য হজম হচ্ছে এই যে আমরা চলাফেরা করছি তার জন্য একটা এনার্জি চাই এই গোটা মেটাবলিজমটাকেই থাইরয়েড হরমোন কন্ট্রোল করে তাহলে যদি থাইরয়েডের এই গ্ল্যান্ডটা থেকে হরমোনের অ্যামাউন্ট কমে যায় বা হরমোন কম বেরোতে থাকে তাহলে তাকে বলি আমরা হাইপোথাইরয়েড আর যদি হরমোনের অ্যামাউন্ট বেশি বেরোতে থাকে তাকে আমরা বলি হাইপার থাইরয়েড এই যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েড হরমোন বেরোচ্ছে একে কে কন্ট্রোল করছে বা কে নিয়ন্ত্রণ করছে মাথার এইখানে ঠিক যেখানে মেয়েরা টিপ পরে তার পেছন দিক দিয়ে একটা যদি পিন ফোটানো যায় ব্রেনের ঠিক তলাটাতে ঝুলছে একটা গ্ল্যান্ড তাকে বলে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড সেটা হচ্ছে মাস্টার এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড সমস্ত বডিতে যত হরমোন সেক্রিশান হয় তার কন্ট্রোল সেন্টার হচ্ছে পিটিউটারি গ্ল্যান্ড এই পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে এক রকমের হরমোন বেরোয় তাকে বলে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন টিএসএইচ এই টিএসএইচের জন্যই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করে থাইরয়েড হরমোন বার করে তাহলে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বেশি কম পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন বার করে তাহলে কি হবে টিএসএইচের পরিমাণটা বেড়ে যাবে পিটুটারি গ্ল্যান্ড থেকে যাতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাতে আরও ভালো করে কাজ করানো যায় হরমোন বার করার জন্য তখন টিএসএইচের মাত্রাটা বেশি থাকে হাইপো থাইরয়েডে আর যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড খুব বেশি পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন বার করে যেমন হাইপার থাইরয়েডে তখন টিএসএইচ পরিমাণ পিটুটারি গ্ল্যান্ড থেকে কমে যায় যাতে হরমোনের মাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় অর্থাৎ হাইপার থাইরয়েডে থাইরয়েডের হরমোনের মাত্রাটা টিএসএইচের মাত্রাটা অনেক কম থাকবে অনেক সময় সিমটাম দেখে ডাক্তারবাবু হয়তো অর্ডার করলেন শুধু একটা টিএসএইচ টেস্ট করার জন্য বোঝার জন্য যে এটা হাইপার না হাইপোথাইরয়েড হয়েছে তাহলে যদি টিএসএইচের মাত্রা বেশি হয় তাহলে হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড অর্থাৎ কম বেরোচ্ছে আর যদি বেশি হয় তাহলে হাইপার থাইরয়েড হাইপোথাইরয়েডটা হাইপারের তুলনায় একটু বেশি দেখা যায় বা বেশি কমনলি দেখা যায় যে কোনো বয়সেই থাইরয়েডের প্রবলেম হতে পারে এমন কি ছোটো বাচ্চারও থাইরয়েডের প্রবলেম হতে পারে যে কোনো বয়সে থাইরয়েডের প্রবলেম এসে যেতে পারে অনেক সময় একটা জেনেটিক হয় ধরুন আপনার মা মাসি বা বাড়ির কারোর হয়েছে তাদের থেকে জেনেটিক্যালি একটা অ্যাবনর্মাল প্রোটিন আছে বা অ্যাবনর্মাল অ্যান্টিবডি আছে যেটা আপনি পাস অন হতে পারে সেখান থেকে থাইরয়েডের প্রবলেম হতে পারে অনেক সময় এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের জন্য অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করতে পারে তার জন্য হাইপোথাইরয়েড হতে পারে হাইপোথাইরয়েড হলে সাধারণত বলা হয় কি যেহেতু মেটাবলিক রেটটা কমে যায় তো অতএব বডির এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অনেক কমে যায় বডি ফ্ল্যাবি হয়ে যায় বা মোটা হতে পারে অ্যাকশান স্লো হয়ে যাবে চুল উঠে যেতে পারে সব সময় একটা কাজ না করার টেন্ডেন্সি বা লেথার্জিক ভাব একটা আসতে পারে সব সময় ক্লান্তি ভাব আসতে পারে ঘুম ঘুম ভাব থাকতে পারে অনেকে আবার মানসিক অবসাদের মধ্যেও চলে যেতে পারে হাইপোথাইরয়েড যদি খুব অনেক দিন ধরে থাকে আর যদি একটু বয়স্কদের হাইপোথাইরয়েড হয় তাদের অনেক সময় হার্টের প্রবলেম থাকতে পারে হাইপোথাইরয়েড থেকে তাহলে ডায়াগনোসিস কি করে করবেন হাইপোথাইরয়েড হয়েছে কিনা আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন তখন আপনার ডাক্তারবাবু আপনার সিমটম বুঝে কিছু টেস্ট অর্ডার করবেন দেখবেন আপনার ডাক্তার আপনার টেস্ট অর্ডার করছে একটা টেস্টের নাম হচ্ছে টিএসএইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন আর দুটো থাইরয়েড হরমোনটা মেজার কর মাপার জন্য কিছু টেস্ট করা হয় যেমন টি থ্রি আর টি ফোর মেজার করা হয় এই নাম্বারগুলোর ভিত্তিতে তখন ডাক্তার ঠিক করবেন যে আপনার থাইরয়েডটা কি টাইপের থাইরয়েড হয়েছে হাইপো না হাইপার থাইরয়েড অনেক সময় দেখা যায় টিএসএইচের মাত্রাটা অল্প একটু বেড়েছে সাধারণ রেটা সাড়ে চারের মধ্যে থাকা উচিত অল্প একটু বেড়েছে ধরুন সাড়ে চার থেকে ধরুন পাঁচ থেকে আটের মধ্যে কি পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে বেড়েছে সিমটাম অতটা কিছু নেই শুধু হয়তো একটু লেথার্জিক লাগছে তখন এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড এই অবস্থাতে ওষুধ না দিলেও চলে তখন একটা বডিতে একটা স্পেশাল প্রোটিন থাকে তাকে মাপতে হয় তাকে বলে কি অ্যান্টিটিপিও অ্যান্টিবডি অ্যান্টিথাইরয়েড পারক্সিডেজ অ্যান্টিবডি 
এই অ্যান্টিবডিটা হলো একটা অ্যাবনর্মাল প্রোটিন যেটা আপনার বডিতে তৈরি হয়েছে কেন তৈরি হয়েছে সেটা কেউ বলতে পারে না দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি নেচারস চয়েস মানে জাস্ট প্রাকৃতিক কিছু অ্যাবনর্মালিটি হয়েছে তার জন্য তৈরি হয়েছে এই অ্যান্টিবডিটা আপনার থাইরয়েড ল্যান্ডটাকে অনেক সাপ্রেস করে দেবে বা থাইরয়েড ল্যান্ডের অ্যাকশানটাকে চেপে দেবে সেই কারণে থাইরয়েড ল্যান্ড ঠিক যতটা পরিমাণ থাইরক্সিন বার করা প্রয়োজন সেটা করতে পারছে না অ্যান্টিটিপিও অ্যান্টিবডি যদি পজিটিভ হয় আর আপনার যদি থাইরয়েডের হরমোন অতটা বেশি নাও হতে পারে অর্থাৎ সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম হয় তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি ওষুধ শুরু করা উচিত আর যদি অতটা পজিটিভ না হয় আর টিএসএইচের মাত্রাও অতটা বেশি না হয় তাহলে একটু ওয়েট করে দেখা যেতে পারে ধরুন তিন মাস বাদে আবার টেস্ট করলেন তখনও ঠিক থাকলে আবার ছ মাস বাদে একটা টেস্ট করে দেখলেন থাইরয়েডের অবস্থা কীরকম ধরুন আপনার টিএসএইচের লেভেল অনেক বেশি মাত্রা আসছে ধরুন একশোর ওপরে বা অনেক সময় কিছু কিছু ল্যাবরেটরি আসে লিখে দেয় মোর দ্যান হান্ড্রেড অর্থাৎ ওদের যে অ্যাসে মেথড ওদের যে মাপার যে কায়দা সেখানে হয়তো টিএসএইচটা মাপা যায়নি এত বেশি টিএসএইচের লেভেল এসে গেছে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই থাইরয়েডের ওষুধ আপনার ডাক্তার শুরু করবেন এবং পরপর করে আস্তে আস্তে করে ওষুধের মাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করবেন টেস্ট করে আর মাধ্যমে এই যে থাইরয়েডের টেস্টিং হচ্ছে খুব ঘন ঘন আবার টেস্ট করলে কিন্তু হবে না কারণ টিএসএইচ হচ্ছে লং অ্যাক্টিং হরমোন টিএসএইচের এই যে সাইকেলটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা অনেক দিন পর পর হয় তাহলে আপনাকে কেউ যদি থাইরয়েডের ওষুধ শুরু করেন ধরুন আজকে যদি কারোর ওষুধ শুরু হয় মিনিমাম আট সপ্তাহ দিয়ে তারপরে কিন্তু সেকেন্ড টেস্টটাকে রিপিট করাতে হবে সেকেন্ড টেস্টটার টিএসএইচ এবং এফ টি ফো ফ্রি টি ফোরের লেভেলটা দেখে তখন ডাক্তার আবার নেক্সট ডোজের ওষুধের ডোজটাকে ঠিক করবেন সাধারণত পঞ্চাশ করে শুরু করা হয় মানে ওটা খুব কমন ডোজ তারপরে যেমন প্রয়োজন হবে তেমন ওষুধের মাত্রা কমাতে হবে বা ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হবে সবটাই নির্ভর করছে আপনার মেটাবলিক রেট কীরকম আপনি কতটা কাজ করেন আপনার বডি হ্যাবিটাস কীরকম তার ওপরে ডোজটা নির্ভর করে একটা কথা মনে রাখবেন থাইরয়েডের ওষুধ সব সময় কিন্তু খালি পেটে খাওয়াটাই খুব বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে থাইরয়েডের ওষুধ খেয়ে নেবেন আপনি যদি পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন পাঁচটায় খাবেন আটটায় ঘুম থেকে উঠলে আটটায় খাবেন আর থাইরয়েডের ওষুধ এমনিতে খুব সেন্সিটিভ আর থাইরয়েডের ওষুধের অ্যাবসপশনের জন্য অল্প একটু অ্যাসিড মিডিয়ামের দরকার হয় তো আমাদের পাকস্থলিতে তো এমনিতেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সিক্রিশান হয় ওইটুকু অ্যাসিডেই থাইরয়েডের অ্যাবসপশনটা খুব সুন্দর হয়ে যায় আমাদের অনেকেরই অভ্যেস আছে বদ হজমের বদ হজম হচ্ছে বলে আমরা অনেকেই একটা খুব কমন ওষুধ সকালবেলা খালি পেটে খেয়ে ফেলি সেই ওষুধটার সঙ্গে কিন্তু থাইরয়েডের ওষুধ একদম খাবেন না তাহলে কিন্তু থাইরয়েডের অ্যাবসপশনের প্রবলেম হয়ে যাবে আগে থাইরয়েডের ওষুধ খান আধ ঘন্টা গ্যাপ দিন তারপরে আপনার হজমের ওষুধ খান তারপরে চা ইত্যাদি ব্রেকফাস্ট এইসব খাবার টাবার খাবেন ধরুন আপনি ভুলে গেছেন থাইরয়েডের ওষুধটা খেতে একদিন তাতে কোনো প্রবলেম নেই যেই মাত্র মনে পড়ে যাবে তক্ষুনি সেদিনকার ডোজটা খেয়ে দিন ধরুন পরের দিনকে অবধি আপনার মনে পড়ল না তাহলে তার পর থেকে কন্টিনিউ করবেন আর যদি বারবার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে বারবার টেন্ডেন্সি থাকে ওষুধটা ভুলে যাওয়া ধরুন আপনার ঘুম থেকে ওঠার টাইমের কোনো ঠিক নেই তাহলে বলবো সবার কাছেই এখন মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনে একটা ফিক্স অ্যালার্ম লাগিয়ে রাখুন যাতে করে ঠিক ওই সময়টাতেই আপনি থাইরয়েডের ওষুধটা খেয়ে নিতে পারবেন যদি নিয়ম করে ওষুধ খান টিএসএইচ লেভেল কন্ট্রোলে আসবে আপনার মেটাবলিক প্রবলেমগুলো ঠিক ঠিক করে সলভ হয়ে যাবে আপনি অনেক সুস্থ থাকতে পারবেন লং টার্ম ভালো থাকতে পারবেন এবারে একটু করে বলে দিই হাইপার থাইরয়েড হাইপার থাইরয়েডটা কি না থাইরয়েড হরমোন অনেক বেশি মাত্রায় গ্ল্যান্ড থেকে বেরোচ্ছে তাহলে তাদের কি হবে আগে বললাম মেটাবলিক আমাদের মেটাবলিজমটা থাইরয়েড হরমোন কন্ট্রোল করে তাহলে তাদের মেটাবলিজমটা অনেক বেশি মাত্রায় হবে মেটাবলিজম মেটাবলিক রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে আপনার বডিতে অনেক বেশি মাত্রায় এনার্জি লাগছে তাহলে আপনি অনেক খিদে বেশি পাবে আপনি খাবার খাচ্ছেন কিন্তু সেই খাবারটা খেয়েও দেখবেন আপনার বডিতে কিন্তু ওয়েট বাড়ছে না রাদার ওয়েট অনেক কমে যাচ্ছে হাইপার থাইরয়েডে হার্ট রেট বেড়ে যায় একটুতেই প্যালপিটেশন হয় প্রচণ্ড গরম লাগে মানে ধরুন শীতকালেও আপনি বসে বসে খাচ্ছেন তাহলে ওয়েট কমে যাচ্ছে অত্যধিক গরম লাগছে হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে অনেক সময় কিছু কাজ করতে গেলে দেখবেন হাতটা খুব আলকা আলতো করে হালকা হালকা করে কাঁপছে এই ধরনের সিমটম হতে পারে ঘুম কম হবে সবসময় একটা না হাইপার এনার্জেটিক স্টেট মনে হবে আর অনেকের দেখা যায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা খানিকটা ফুলে থাকে খোলা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে আমরা বলি গয়েটার সে হাইপারেও হতে পারে হাইপোতেও হতে পারে আর হাইপার থাইরয়েডের আর একটা প্রবলেম হয় চোখের সমস্যা হয় চোখটা একটু বেরিয়ে আসতে পারে কারোর অল্প কারোর বেশি মাত্রায় 
আবার আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তারবাবু তখন টেস্ট করে বুঝতে পারবে যেটা হাইপার থাইরয়েড স্টেট অনেক সময় ইউজুয়ালি জেনারেল ফিজিশিয়ানরা হাইপার থাইরয়েড স্টেটটা নিজেরাদের হাতে না রেখে স্পেশালিস্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্টের কাছে পাঠিয়ে দেন তখন আপনি যখন যাবেন এন্ডোক্রিনোলজিস্টের কাছে ওষুধ শুরু করার আগে এন্ডোক্রিনোলজিস্ট আপনাকে অনেকগুলো রক্তের পরীক্ষা করাবে আর দুটো কি তিনটে স্ক্যান করাবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জন্য যাতে আপনার ট্রিটমেন্ট মানে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা করে রাখা যায় হাইপোথাইরয়েডে যেমন সারা জীবন ভর ওষুধ খেয়ে যেতে হয় হাইপার থাইরয়েডে কিন্তু ওষুধের ওষুধটা একটা সময় আসে যখন বন্ধ হয়ে যায় যখন হাইপার থাইরয়েড স্টেটটা কন্ট্রোলের মধ্যে এসে যায় সুতরাং লাইফ লং ওষুধ খাবার প্রয়োজন হয় না হাইপার থাইরয়েড স্টেট হলে ওর আবার ট্রিটমেন্টের মডালিটিস অনেক রকমের হতে পারে কেউ কেউ ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করে রাখতে পারে কারুর রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন লাগতে পারে কারুর আবার ওষুধ বা রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিনে যদি কাজ না হয় অনেক সময় অপারেশানও করতে হতে পারে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অপারেশান করেন হাইপার থাইরয়েড স্টেট কন্ট্রোল এসে যায় হাইপার থাইরয়েড স্টেট যেই কন্ট্রোল এসে যায় তাদের চোখের প্রবলেমটাও কন্ট্রোল এসে যায় বাদ বাকি মেটাবলিক প্রবলেমগুলোও কন্ট্রোল এসে যায় এটা হলো একটা সারমর্ম কথা মানে গোটা থাইরয়েডটা একটু সামারাইজ করে বলা এছাড়াও থাইরয়েডের আরও অনেক রিলেটেড প্রবলেমস আছে আজকের জন্য আমরা এইটুকুই আলোচনা করি পরবর্তী দিনে আবার আর এক রকমের থাইরয়েডের প্রবলেম আলোচনা করব ধন্যবাদ শোনার জন্য